আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আমার নতুন প্রজেক্ট এক্সেল টিউটোরিয়ালে আমার এই নতুন প্রজেক্টটি অ্যাকচুয়ালি এক্সেল টিউটোরিয়ালে আমি তাদের জন্যই কিছু লেসন নিয়ে এসেছি যারা এক্সেল একদম শুরু থেকে শুরু করতে চায় অর্থাৎ বিগিনিয়ার লেভেল শিক্ষণ অফিস লেভেলে যারা এক্সেল শিখতে চায় করতে চায় তাদের জন্য অ্যাকচুয়ালি এক্সেল টিউটোরিয়াল প্রজেক্ট তো এই প্রজেক্টে আমি একটি ডাটা শিট তৈরি করব এবং এটি ডাটা শিটের মাধ্যমে ফর্মুলাস অ্যাট্রিবিউটস এবং যে টুলসগুলো আছে সবগুলো কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সবগুলো বলতে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রফেশনাল লেভেলে আমাদের লাগে প্রফেশনাল লেভেলে তারপরে যারা আমরা ছোটোখাটো স্টাডি বিষয়ে কাজকর্ম করতে চাই সেগুলোতে যেসব আমার টুলস ফর্মুলাস লাগে ওগুলো নিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি এখানে শিখব কাজ করব তো যাই হোক কথা না বাড়িয়ে শুরু করি তো অ্যাক্সেল আমি যেটা এখন খুলেছি সেটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড থার্টিন ভার্সান মাইক্রোসফট এক্সেল টু থাউজেন্ড তো খোলার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে তো আমরা সাধারণত কাজ করার জন্য যেটা বেছে নেব সেটা হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্কবুক তো যাই হোক আমি ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্কবুকে প্রবেশ করছি তো ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্কবুকে প্রবেশ করলে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে তো এই ইন্টারফেসটা তারপরে দেখতে পাচ্ছেন ফাইল ট্যাব আছে হোম ট্যাব আছে ইনসার্ট ট্যাব আছে পেজ লে আউট আছে ফর্মুলাস আছে ডাটা আছে রিভিউ আছে ভিউ আছে এই উপরে যে ট্যাবটা আছে সেই ট্যাবগুলো যদি আপনি ফিক্স রাখতে চান আপনি ফিক্স রাখতে পারেন বা আপনি যদি এই ভিউটা যদি চেঞ্জ করতে চান এখানে ট্যাবে যে কোনো খানে যদি ডাবল ক্লিক করেন এটা হাইড হয়ে যাবে আবার নিচে আপনি দেখলেন এখন হাইড হয়ে গেল এবং আপনি যদি আবার এটাকে দেখতে চান একবার ক্লিক করলেই ট্যাবগুলোতে ওগুলো শো করবে আবার আপনি ডাবল ক্লিক করলে ও আবার ফিক্স হয়ে যাবে আবার ডাবল ক্লিক করলে আপনার হাইড হয়ে যাবে আপনার ভিউটা আপনি এভাবে চেঞ্জ করতে পারেন যাই হোক আমরা এটাকে আনহাইডি রাখছি যেহেতু এখানে আপনারা অনেকে দেখছেন যারা একদম শুরু থেকে শিখছেন যাই হোক তো আমরা প্রথমে একটা এক্সেল ডাটা শিট তৈরি করব এক্সেল ডাটা শিটে তৈরি করার আগে আমরা এই ইন্টারফেসের যে যে ব্যাপারগুলো আছে আপনারা দেখছেন এখানে এ বি সি এগুলো হচ্ছে এক একটি কলাম আমরা এ একটি কলাম বি একটি কলাম সি একটি কলাম যেটা আমার ভার্টিক্যাল যে অংশটুকু আমরা এটাকে কলাম বলবো এবং ওয়ান টু থ্রি এই যে হরিজেন্টাল অংশগুলো এটাকে আমরা বলবো রো আমরা এই প্রতিটি কলাম এবং রোতে ইনফরমেশান ডাটা এবং আমাদের যে যে ইয়াগুলো আছে টেক্সটগুলো আছে ওগুলো আমরা লিপিবদ্ধ করব সাজাবো এবং ক্যালকুলেশন করব বিভিন্ন ফর্মুলার মাধ্যমে তো শুরুতে একটা স্যাম্পল আমরা ক্রিয়েট করি আমি যা আরেকটা কথা যেটা হচ্ছে আমি যখন এখানে ক্লিক করছি যে কোনো একটা সেলে আমি যখন ক্লিক করছি আপনি সেলে ক্লিক করলে দেখবেন এ বাম কোনায় উপরে এ ওয়ান লেখা আছে তার মানে হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে এ কলামের রো ওয়ান অর্থাৎ আপনার এ কলাম যেটা তার এক নম্বর রোতে এই সেলটি অবস্থিত এই সেলটার নাম হচ্ছে এ ওয়ান আর এর পাশেটাতে আমি যদি ধরি বি ওয়ান তার মানে বি ওয়ান দেখে আমি বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে বি কলাম আর রো ওয়ান এভাবে যে কোনো খানে আপনি যদি ক্লিক করেন আপনি একটি কলাম এবং একটি রো এর নাম্বার পাবেন এবং সেটি হচ্ছে সেই সেলের আইডেন্টিটি যাই হোক আমরা প্রথমে একটা ডেমো ডাটা শিট তৈরি করি আমরা ধরে নিই সাপোজ আমরা একটা কোম্পানিতে কোম্পানি চালাই আমরা একটা কোম্পানির জন্য কিছু পারচেস করছি ওই পারচেসের জন্য আমরা একটা শিট তৈরি করি প্রথম আমি সিরিয়াল দিচ্ছি এস এল সিরিয়াল এরপর আমি একটা লিখছি পারচেসড আইটেম এখন দেখুন এই যে পারচেসড আইটেম এটা কিন্তু সেল হচ্ছে একটু বড় হয়ে গিয়েছে এই লেখাটি ভিতরে লেখাটি সেলের যে রেগুলার সেল যেটা হচ্ছে বড় হয়ে গিয়েছে তো এটাকে আমি যদি সাইজ আনতে চাই আমি জাস্ট যে কলামে এটা লিখেছি সেই কলামের শেষ অংশে একটা ডাবল ক্লিক করব দেখলেন এটা ভিতরে চলে গেছে এটা ছাড়াও একটা সুন্দর সিস্টেম আছে যেটার মাধ্যমে আপনি আরেকটু সুন্দর করে গোছাতে পারেন যেটা সেটা হচ্ছে এই যে রো আর কলামের ঠিক বাম কোনায় উপরে যেখানে একটা ট্রাইঙ্গেলের মতো আপনার একটা অ্যারো দেখতে পাচ্ছেন সে ট্রাইঙ্গেল আপনাকে ক্লিক করবেন ক্লিক করে রাইট বাটন ক্লিক করবেন রাইট বাটন ক্লিক করে দেখবেন ফর্মেট সেলস একটা অপশন আছে আবারও দেখায় আপনারা কলাম আর রোয়ের সরি কলাম আর রোয়ের 
কোনাতে যে ট্রায়াঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলটি আছে ওখানে একটা ক্লিক করবেন রাইট বাটন ক্লিক করবেন এবং ওই রাইট বাটন ক্লিক করার পরে ফরম্যাট সেলস নামে একটা অপশন আসবে ওই ওই ফরম্যাট সেলস অপশনটাতে যাবেন ফরম্যাট সেল অপশনটাতে গেলে আপনারা একটা ডায়লগ বক্স দেখতে পারবেন এই ডায়লগ বক্সে অনেকগুলো ট্যাব আছে নাম্বার অ্যালাইনমেন্ট ফন্ট বর্ডার ফিল প্রোটেকশান এখানে অ্যালাইনমেন্টে যাবেন অ্যালাইনমেন্টে যে র্যাপ টেক্সট ডাব্লিউ আর এ পি র্যাপ টেক্সটে আপনার টিক চিহ্ন দিবেন টিক চিহ্ন দিয়ে ওকে দিবেন এখন কি হলো আপনি যে পার্চেজ আইটেম আছে যে যে আটে একটু বড় বড় হয়ে গিয়েছে অন্যান্য রেগুলার সেল সাইজ থেকে ওটাকে আপনি আবার আগের পজিশনে ফিরিয়ে আনেন এবং আপনি এটাকে একটু নিচে ছেড়ে দেন তার মানে দেখছেন ব্যাপারটা ওটা ওই সেলের মধ্যে কিন্তু পূর্ণিচ হয়ে ওটা জায়গা করে নিয়েছে তা আপনি যখন ওভারঅল আপনি যখন ওভারঅল পুরো সিটটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে যখন র্যাপ টেক্সট অপশানটা দিলাম তাহলে কি হলো আমি প্রত্যেকটা সেলেই এই সুবিধাটা পাবো এই সুবিধাটা সাধারণত থাকে না এই সুবিধাটা করে নিতে হয় যাই হোক আরেকটা জিনিস দেখায় এই যে দেখেন সিরিয়ালটা একটু নিচের দিকে পার্চেজ আইটেমটা পুরোপুরি সেল জুড়ে আছে এসে দেখতে অনেক সময় দৃষ্টিকটু লাগে তো এটার জন্য আপনারা আবারও সেই পুরো সিটটাকে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে উপরে দেখবেন অ্যালাইনমেন্টের একটা অপশন আছে এই জায়গাটাতে অ্যালাইনমেন্টের একটা অপশন আছে এখানে আপনারা মিডিল অ্যালাইনমেন্ট করলেন এবং আপনারা কন্টেন্টটাকে সেন্টারে রাখলেন এই দুটো যখন আমি ক্লিক করলাম এই দুটো দেখেন জায়গাটা কিন্তু আরও সুন্দর করে রিপ্রেজেন্ট হয়েছে সিরিয়ালটা ঠিক মাঝখানে আছে পার্চেস আইটেম ও সেলের ঠিক মাঝখান জুড়ে আছে ঠিক এভাবে আপনারা পুরো সেলটার তো যদি করতে চান জাস্ট আপনারা এই ট্রায়াঙ্গেলে ক্লিক করবেন পুরো সিটটা সিলেক্ট করবেন এবং আপনারা মিডেলে এবং আপনার সেন্টারে অপশানগুলো দিয়ে দিবেন এবং সব সেল জুলে এটা হয়ে গেল যাই হোক আমরা সিরিয়াল পার্চেজ আইটেম এর পরের অংশে যাই কোয়ান্টিটি দেন কোয়ান্টিটিটাও কিন্তু একদম সেলের মাঝখানে উপরেও না নিচেও না চাইলে আপনারা পুরো নিচেও করতে পারেন ধরুন আমি পুরো পুরো পুরোটা আবার সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি টপ অ্যালাইন দিলাম এবং অ্যালাইন লেফট দিলাম এবং দেখুন একটু সব কিছু লেফটের দিকে সরে গেছে এবং একটু টপের দিকে উঠে গেছে আমি আবার আগের অবস্থায় ফিরে আনি সিলেক্ট আমার করাই আছে আমি মিডেলে নিয়ে আসি যাই হোক আপনারা দেখলেন এতে আমরা আমি কীভাবে অ্যালাইনমেন্টটা ইউজ করলাম এখন আমি যে সেলে তিনটা ওয়ার্ড দেখলাম সিরিয়াল পার্চেজ রেট এবং কোয়ান্টিটি আমি এই ডেমোটাকে ফিল আপ করব সিরিয়াল সিরিয়াল সাধারণত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়ভাবে শুরু হয় অনেকে এবিসি বি দিয়ে করে অনেকে রোমান ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে করে আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর দিয়ে করবো ওয়ান একটা আমার সিরিয়াল এভাবে ধরুন আমি দশটা আইটেম পার্চেজ করেছি তো আমি ওয়ান টু থ্রি এভাবে না লিখলে আমি কিন্তু সুন্দর একটা খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য একটা সুন্দর সিস্টেম আছে আপনি ওয়ানে ক্লিক করবেন এই যে সেল ওয়ানে ক্লিক করার পর এই যে এ টু সেলের যে চারপাশে একটা আপনি বর্ডার দেখতে পাচ্ছেন বর্ডারের ডান কোনায় নিচে একটা ছোট একটা কি বলবো একটা স্কোয়ার দেখতে পাচ্ছেন ওই স্কোয়ারের মধ্যে আপনার মাউসের কার্সারটা নিয়ে যাবেন এবং আপনি এটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত নিতে চান ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি টান দেন আমি দশ পর্যন্ত নিতে চাই এই জন্য আমি দুটো পর্যন্ত টানলাম কিন্তু দেখেন এটা কিন্তু কপি হয়ে গেছে এক থেকে শুরু করে আপনার এগারো দুই থেকে শুরু করে এগারো নম্বর আমার রো পর্যন্ত কপি হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ কিন্তু আপনি তো চাচ্ছিলেন সিরিয়াল ওয়ান এপর টু আসবে টু এপর থ্রি আসবে তখন আপনি কী করবেন এখানে দেখেন কপি হওয়ার পরও কিন্তু এখানে একটা অপশান এসেছে আর টি স্কোয়ার অপশান এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে লিখবেন ফিল সিরিজ ফিল সিরিজ এখানে আমার যে অপশানটা আছে ফিল সিরিজ ওই অপশানটা আপনি যখন ক্লিক করবেন অটোমেটিকলি দেখলেন এটা কিন্তু একটা সিরিজ হয়ে গিয়েছে এবং সিরিয়াল ওয়ান টু টেন এটা আপনার সিরিয়াল হয়ে গেল এরপর আসছে হচ্ছে আপনার পারচেসড আইটেম পারচেস আইটেম আমি ধরে নিলাম আমি অফিসের একটা অফিস চালানোর জন্য আমি পেন কিনেছি আমি এরপর আমি শার্পনার কিনেছি এরপর আমি পেন্সিল কিনেছি আমি জাস্ট এটা ড্যামো হিসেবে দিচ্ছি এটা আপনারা যখন প্র্যাকটিস করবেন আপনারা এরকম একটা ড্যামো তৈরি করে প্র্যাকটিস করার জন্য আমি একটা এক্সাম্পলটা দেওয়া এরপর আমি ধরেন একটা স্কেল কিনেছি এরপর আমি 
রাবার কিনেছি এরপর আমি ধরেন মার্কার কিনেছি এরপর আমি ধরেন একটা আপনার হোয়াইট ইঙ্ক কিনেছি এভাবে বিভিন্ন বিভিন্ন ওয়ার্ড দিয়ে আমি আমার যে পার্টিজেটিভ লিস্টটা ফিল আপ করছি আমি দশটা আইটেম লিখে দিলাম আমি কোয়ান্টিটি লিখছি ধরেন আমি সাপোজ আমি পেন কিনেছি দশটা শার্পনার দুটো পেন্সিল দশটা স্কেল দুটা পাঁচটা পাঁচটা দুটা এভাবে করে আমি অ্যাকচুয়ালি ফিল করছি আপনাদেরকে এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য যাই হোক আপনারা দেখলেন আমি একটা ছোট্ট একটা ডাটা শিট তৈরি করলাম এখন এই ডাটা শিটটাকে আমি এই ডাটা শিটের মধ্যে আমি এই যে আপনার উপরে যে দেখতে পাচ্ছেন এই ট্যাবে এই যে অপশনগুলো আছে এগুলো কিভাবে আমি ইউজ করবো এই ডাটা শিটে এইটাতে আসে প্রথমে এখানে আছে কাট কপি ফরমেট পেন্টার কাট কপি ফরমেট পেন্টারের আগে একটা জিনিস আপনাদেরকে জানাতে চাই যে আপনারা শর্টকাট যখন যেগুলো আপনার কিবোর্ডে আছে সেই শর্টকাটগুলো ইউজ করাটা এগুলো এসব ইউজ করা থেকে অনেক ফাস্ট হয় হ্যাঁ যেমন আপনি কাটের জন্য পাবেন হচ্ছে কন্ট্রোল এক্স আর আপনি কপির জন্য পাবেন হচ্ছে কন্ট্রোল সি হ্যাঁ এগুলো দিয়ে আপনি খুব সহজে এই সব অপশানে ক্লিক না করে আরও খুব তাড়াতাড়ি করতে পারবেন যাই হোক ধরেন আপনি এর আপনি এই যে শিটটা তৈরি করেছেন এই শিটের ফর্ম যে আপনার ডেক্সটে যে স্টাইল স্টাইলটা চেঞ্জ করতে চান আপনি দুইভাবে করতে পারেন বা সেটি সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে আপনি শুরুতেই কাজটা করে নিতে পারেন কাজ শুরু করার আগে আপনি যে যে ট্রায়াঙ্গেল এই ট্রায়াঙ্গেল আপনি ক্লিক করে টোটাল শিটটাকে আপনি সিলেক্ট করলেন এবং যেমন আমি তাহমাতে কাজ করতে পছন্দ করি আমি তাহমা দিলাম এবং আমি দিলাম আমার ফ্রন্ট সাইজ হবে দশ হয়ে গেল এবং যেহেতু একটা শিরোনাম আমি শিরোনামের ফ্রন্ট সাইজটা একটু বাড়াতে চাচ্ছিলাম সরি আমি ফ্রন্ট সাইজটা আমি দশ করলাম এবং শিরোনামের ফ্রন্টটা আমি একটু বাড়াতে চাচ্ছিলাম আমি এটা দিয়ে বাড়াতে পারি দেখেন ইনক্রিজ ফ্রন্ট আমার ফ্রন্ট সাইজে ঠিক পাশে একটা এ লেখা উপরে একটা অ্যারো সাইন ওটা আপনি যদি ক্লিক করেন আপনার ফ্রন্ট সাইজটা বড় হয়ে যাবে এবং আবার পাশেটা ক্লিক করলে ছোট হয়ে যাবে যাই হোক আমি যেহেতু বড় করতে চাচ্ছি আমি বড় করলাম এবং আমি বোল্ড করতে চাচ্ছি বোল্ড করলাম এখন দেখেন বোল্ড করার পর কিন্তু আপনার এটা একটু ব্যাকআপা লাগছে যে সেল থেকে এগুলো একটু বাইরে হয়ে গেছে বা একটু মানে অ্যালাইনমেন্টে নড়ে গেছে এখন আমি কী করবো আমি জাস্ট এখানে আবার ওভারঅল সিটটাকে সিলেক্ট করে একটা ডাবল ক্লিক করব যে কোনো একটা সেল বা আপনার কলামে যে কোনো শেষ প্রান্তে ডাবল ক্লিক করব। এখনও কিন্তু ঠিক মতো আসে নাই আমাকে ভাবো করে এখন নিয়ে আসতে হবে আপনি যে কলামের যে শেষ মাথায় আপনি আপনি ইউজটিটকে টেনে আনতে পারবেন ঠিক করে নিতে পারবেন এরপরে আপনি ধরেন এটাকে একটু কালার করতে চাচ্ছেন আপনি এটা কিটালিক করতে চাইলে ইটালিক করতে পারবেন এখান থেকে আন্ডারলাইন করতে চাইলে আন্ডারলাইন করতে পারবেন যাই হোক এগুলো আমরা করবো না আমরা যেটা করবো সেটাকে সাপোজ আমি এটা কালার করতে যাচ্ছি আমি এই যে আমার এখানে একটা দেখলেন রঙের রঙের বাক্স থেকে রঙ উপচে বসছে এরকম একটা অপশান আছে ওখান থেকে আপনি যে কোনো একটা কালার সিলেক্ট করে এটা কালার করতে পারবেন এবং এটা এটা হচ্ছে আপনার সেলটা কালার করলেন কিন্তু আপনি যদি লেখাটাও কালার করতে চান এখান থেকে কালার করতে পারবেন এখানে লাল রঙটা ডিফল্ট দেওয়া আছে আপনি চাইলে যে কোনো একটা কালার ইউজ করে কালার করতে পারবেন সাপোজ আমি ব্লু ইউজ করলাম যাই হোক তো এ গেল আশা করি আমরা একটা ডেমো শিট তৈরি করলাম এবং ডেমো শিটে ফ্রন্ট এবং যে যাগুলো আছে অ্যাট্রিবিউটস আছে টেক্সট অ্যাট্রিবিউটস ওগুলো মোটামুটি দেখলাম তো এটা মাত্র শুরু তো আশা করি আমরা সামনে আরও কাজ করব তো আমাদের আমার ফার্স্ট লেসনের ফার্স্ট অংশ এতটুকু শেষ আশা করি আপনারা যারা একদম শুরু থেকে শিখছেন 
তারা এতটুকু প্র্যাকটিস করবেন আমি ইনশাআল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে এই শীটটাকে এখন সেভ করব এবং এই শীটটাকে সেভ করে আমরা আগামী সেশন যখন শুরু করব তখন ইনশাআল্লাহ এই শীট থেকে আমরা সামনের সেশনগুলোতে কাজ করব এবং এর পরবর্তী সেশন আমরা ইনশাআল্লাহ এই র‍্যাপ টেক স্মার্ট সেন্টার জেনারেল এই কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং এই সবগুলো আমরা কি কোনটা কিভাবে কাজ করে এটা আমরা দেখে নেব ইনশাআল্লাহ যাই হোক এখন আমি সেভ করি আগে দেখেন আবার একটু সেভ এর ব্যাপারটা একটু খেয়াল করেন এখানে একদম সোজা না কিন্তু একদম কঠিন না কিন্তু আবার একদম সোজাও না আপনি যখন একটা জিনিস যখন ভালোভাবে কাজ করতে যাবেন কিছু জিনিস আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যেমন আপনি এখানে ফাইলে গেলেন আপনি সেভ করতে চাচ্ছেন সেভ ব্যাস দিলেন আপনি এখানে মাইক আমার কম্পিউটারে সেভ করবেন আপনি ব্রাউজ কল ব্রাউজে যে কোথায় ডমে আপনি ধরেন আমি ডেস্কটপে আমি সেভ করব এখন ফাইল নেম ফাইল নেম ধরেন আমি ডেমো দিলাম এক্সেল ওয়ার্কবুক সেভ অ্যাজ টাইপ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এখানে আপনি অনেক ধরনের ইয়াতে পাবেন আপনি ইনফ্যাক্ট যদি একটু পিডিএফও সেভ করতে চান পিডিএফ করতে পারবেন আপনি যদি এই ভার্সন আপনি যদি ধরুন পেনড্রাইভে আপনি অফিসে বা অন্য কোথাও যে ইউজ করবেন আপনি ওই ওখানে ভার্সনটা এক্সেল ভার্সনে ডিফারেন্ট ওই ভার্সনও কিন্তু তো এক্সেল ফাইলগুলো আপনি সেভ করতে পারবেন তো যাই হোক আমরা যদি এই কম্পিউটার ইউজ করবো আমি এক্সেল ওয়ার্কবুক এই ফর্মেটে সেভ করব সেই থামনেইলে আমি ক্লিক করে নিলাম যাতে আমার থামনেইলটা থাকে যাই হোক আমি সেভ দিলাম এটা আমার সেভ হয়ে গেল যাই হোক সকলকে ধন্যবাদ ভিডিওটা কষ্ট করে দেখার জন্য তা আশা করি আমরা সামনের সেশন টুতে আমরা আরও ভালো ভালো কিছু মানে এক্সেল সিটিরই আরও ইম্প্রোভাইজ ফার্সন কাজ করবো